主的有一点点小快乐，我不由自主的有一点点小忐忑。地球已为你转折，地球没你就停了。你是彩虹，填满黑白的颜色。是你的手，幸福倒数。甜蜜之旅，买门票就同城，同城旅行邀您收看《乌鸦小姐与蜥蜴先生》。虽然公司和实验室都已经关闭了，但是必要的程序还是要走一下。你在同意书上签个字吧，顾先生，你看完了吗？那你需不需要再考虑一下？什么意思啊？你虽然曾经是我们的客户。所以你说的条件，我们务必要满足。但是在这个时候恢复普通模式，就等同于自杀。之前也没有这样的先例，因为没有人想要缩短自己的生命。所以我是觉得你应该再考虑。不用再考虑了，我已经想好了，帮我恢复吧。那我们开始吧。这位同学，这位先生，你是在叫我吗？对啊。你是在等人吗？是啊。那我想请问一下，你是在等你的女朋友？当然了，我在等我女朋友。哎呦，我不能再跟你聊下去了，不然我女朋友出来看见这个样子，一定会吃醋的。胡说八道，我哪有那么小气啊？来，你喜欢喝的。谢谢。太爽了！考的怎么样啊？几乎没有遇到任何障碍，遇到好的老师，想不拿高分都难。而且你知道吗？有一道题是我们在美术馆的项目里遇到过的问题，我很轻松就答上来了。是吗？你说这是
你怎么突然会笑了？我都好久没有见过你笑了。我以前不会笑了，我这不就是为了配合你高兴的情绪吗？让你放松放松。啊，我还以为你……你以为什么？你在想什么呢？<笑>终于考完了，我们是不是要庆祝一下？庆祝一下的话，不然我们去组。那我带着奶奶、姑姑一起吧。好啊，走。黑色夜梦，奈如梦，沸腾的快节奏。呦呦呦呦呦，妈妈，呦。睡着了，妈，妈妈，睡着啦！哎呦，我们这是在哪儿啊？哎，你猜。喂，这条路我好像认识哎。咱们是不是回家啦？对，咱们就是要回家。回家了，回家了。还要把我妈给高兴的。哎呦，这跟我们原来的房子简直是一模一样哎！妈，你快来看看，是不是还认不认得出了？哎呀，这是我们的家，怎么能不认识呢？真的，哎呀，太好了！墙和地基呢，已经建好了，外观也不会改变太多，只要奶奶看上一眼，就能认出这是咱们家。小宁，你现在也是出息了啊，真高兴。那你爸爸都没有完成的事情，你让你完成了。哎，姑姑说到这个就激动。姑姑，这是高兴的事儿、哎，咱不难过了啊。哎，对，不难过，不说了。顾总啊，我也知道啊，咱们今天这个家你是大部分的功劳，但不管怎么说呢，看在你是我们将来一家人的份上啊，姑姑这就啊呃不跟你感谢了。不用客气了，姑姑。姑姑，说什么呢？顾川，今天那些工人怎么都不在啊？啊、哦，他们今天休息。你明天过来的时候要跟他们叮嘱一下，这次防水层做的不够好。好，这院子一收拾啊，多漂亮啊！我好不容易回来一趟，我得去看看老邻居。哎、妈，你不要吓我，你怎么现在不糊涂了啊？哎呦，老说我糊涂，我不爱听。爱听，爱听。谁家我不认识啊？好、啊，行行行，那你挨家挨户的一个个带我再去认识认识，行不行啊？我这么多年都没见了，我都不认识嘞。哎呀，嗯，奶奶，啊，妈，妈，你别吓我，妈，妈。奶奶别着急了，奶奶一定会没事的。就一直觉得他老犯困，肯定没什么好事，但也没有想到一下子真会这么严重。都怪我，我不该带他回祖屋的。怎么能怪你呢？啊？没事了，没事了。嗯小宁啊，唐叔，不好意思啊，我在医院，刚刚没看到手机。不是，怎么在医院呢？啊
，奶奶身体出了点状况。家属呢？哎，喂，医生，医生，我我妈妈现在怎么样了？啊，放心，现在还是稳定的，但是血压呢一直不稳定，对脑部血管损伤严重。病人已经醒了啊，还是让她多休息。医生，那就没什么事儿了是吗？暂时是稳定的，呃，你们谁办一下住院手续吧。哎，谢谢医生。哎呀，我去办理吧，你跟姑姑照顾好奶奶。没事了，姑姑，吓死姑姑了！好了好了，没事，兰兰已经醒了。高兴的，高兴，醒了就好。我刚才觉得好像做了一个梦，醒过来就在这儿了。啊，醒了就好啊。唐叔，来，一点点小意思。谢唐叔，奶奶，唐叔来看您了。小麦。伯母，是光达，啊，光达，您您别激动，别激动，妈，他不是广达，他是害死广达的人。姑姑，唐叔，奶奶这几年经常认错人。你怎么这么长时间才回来呀、啊？是工作忙，还是有人说你啊？啊！您顺着他说就好。我工作太忙了。忙好，忙好。总比没有工作好。我跟你说呀，好多人说你贪污了公款，不光贪污了公款，还有老职工的很多退休金。为了这个，害死了人。但是，妈不相信。你是我教出来的，我知道你是个怎么样的孩子。你从小就正直善良，从来不让我操心。我一个人把你和小麦带大。很多人说，你干嘛要把孩子送出去读书？我想，他们不懂。读书了才有出息。我们家就出了你这么一个人才，你不用怕，妈相信你。你出了这扇门，还是要抬头挺胸。没做过的事儿，咱不认。
，你是清白的，你是清白的，你不是罪人。所以啊，孩子，你也不用怕回家。这么多年，你受苦了。别激动，我的儿子，你受苦了。妈，快躺下，快躺下。妈，我的儿子，广大。妈，你要好好休息。妈，小麦，小麦，你哥没吃饭，你赶紧。你赶紧去弄点好吃的。知道了啊，妈，我让小宁带他去吃好吃的啊。小宁，他说：“我儿子回来了，广达回来了。”你好好休息，啊。广达回来了，广达回来了，妈，你就安心吧啊。不好意思啊，唐叔，奶奶她有一点糊涂了。没关系，那医生现在到底怎么说？医生说没什么事儿了。您这么着急找我是有什么事儿吗？啊，没什么，我就是担心奶奶，所以过来看看。好好照顾老人家啊，我我改天再来找你。好。我想尽快把祖屋建好，让奶奶早一点住进去。我担心奶奶。我尽快去联系他们，增加人手，加快祖屋的建设进度。谢谢啊。别担心，走吧。记一下啊，好，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，好了，我们走了啊。好。最近这么辛苦，要不要休息一天？不，我不要错过，我要看着祖屋一点点建起来。你之前收集的那些被烧毁的旧家具，是要怎么做？我想把它们改造一下，重新放回祖屋里。
那些东西呢，承载着过去，可以唤起奶奶跟姑姑的记忆，可能比给他们一间屋子更有温度。有情感的设计都是完美的，走吧。谢谢，唐叔，您是有什么事情要告诉我吗？我在监狱的这十年，说真的，每天都会想起你爸爸。是我对不起你爸妈，对不起奶奶，还有你。唐叔，你，你爸爸是被冤枉的。十年前的那场车祸不是意外，是人为的。真正贪污公款的人，他是。你干嘛？这么神神秘秘的，非跑到这儿来说？到底怎么回事啊？所有的账目都对不上，这个项目可是你我在负责，出了事儿，那是我们要担着的。你放心吧，这钱没人知道。即便是有人知道了，那上面还不是有领导吗？你是说，徐国祥？对呀、啊。担得了吗？一千多万呢！再者说，他是部门领导，这个项目是我俩具体负责的。出了事儿，你我得担着。老唐，你老实说啊，这些钱到底去哪儿了？你说、啊，我现在不能告诉你。以你的个性，你不会做这种事儿，一定是许国祥在背后给你撑腰，你们俩合起伙来做的，是吧？退休员工的养老金，你把它挪用了，他们以后靠什么生活？这个
为这良心的事儿，你也敢做，时间一长，肯定是要出大事儿。我不管了，我自己看着办吧。向广达知道多少内情？他前几天就开始找证据了。他又是项目经理，恐怕现在所有的证据他都清楚了。他，他还要去举报我们，怎么办呢？看来只有好好想想办法了。你爸爸去世之后，我们就把账目都改了。因为死无对证，所以把主要的责任都推到了他的身上，而我成了一个从犯。而许国祥只作为领导营救辞职了。这是我当年留下的账目，这个 U 盘里面有所有的证据。我现在做不了任何补偿，我只想把这些东西交给你，还你爸爸一个清白。所以，当年那场车祸是……是许国霞为了灭口，找人制造的车祸。不止害死我爸妈，顾川为了救我们，也被连累了。他就这样生不如死，活了十年，到现在不知道还能撑多久。都是我的错，都是我的错，对不起，对不起，都是我的错，都是我的错，我害死了你爸爸，害得你没了爸爸。
对不起。不是你的错，也不是你爸妈的错，你们都是受害者。是我的错，都怪我。如果不是因为我太倒霉，我爸就不会遭遇这种不好的事情，就不会有车祸，我爸妈就不会去世，你也不会受伤，更不会被机械心脏折磨。现在，如果不是发生这一切，我怎么会遇到你呢？你说是不是？可为什么只有我还在好好活着？我爸妈离开我，现在你也……能不要丢下我好不好？我应该怎么做？我知道我应该怎么做。好了，别想了。我看了 U 盘里的资料和账目，证据确凿，你完全可以帮你爸爸洗脱罪名，还可以证明，许国祥才是真正的主犯。只需承认，我让他来的。我想在报警之前，先跟他说一声，让他有个心理准备。也想不到，是我爸毁了你们的人生。他害死了小宁的父母，还差点害死我最好的朋友。我，我不知道该说些什么。我不配做你们的朋友。
你不用自责，这些都不是你的错。可他毕竟是我爸，这是改变不了的事实。没有人会怪你，这件事啊，跟你一点关系都没有。川，我宁愿你现在骂我几句，打我一顿，怎么都好，至少我心里还能好受一点。然然，已经发生的事情，我们是改变不了的。我们现在应该想怎么解决这个问题。冷静一点，徐总，你是顾川的朋友，妍妍姐的老公，也是我的朋友。但是，很抱歉，我不能因为这个原因，就原谅你的父亲。他还是要受到法律的制裁。我们之所以选择第一时间告诉你，就是希望你可以先有一个心理准备。我明白，我不会阻拦你们的。但是，我有一个不情之请。然然。我就想说，他毕竟是我的爸爸，能不能给我一点时间，让我说服他自首？我保证，如果他没有悔过之心的话。你怎么回来了，爸？江小宁的父母是你害死的。你说什么呢？我都知道了，我已经看过您当年贪污的所有证据了。谁跟你说的？江小宁、顾川。谁说的很重要吗？还是您又要去灭口，就像当年那样，把江小宁一家三口还有顾川，通通撞到山下去？当我知道这件事的时候，我感觉自己好像不认识您了。我不明白。您怎么能干出这么伤天害理的事？怎么能这么残忍？不止贪污，还杀人！我最好的朋友，顾川，还有江小宁，你毁了他们的一生，让我再也没办法面对他们。你为什么？我不明白。我不明白我的爸爸怎么会是一个杀人凶手？为什么？哪有那么多为什么？你看看这个家，看看公司，就有一天我死了，这一切都是你的，就为这个，就为你是我儿子。您觉得把钱留给我，把这个房子，把孙总留给我，就是为了我好是吗？你有没有想过我想要什么？我只想要一个完整的家，有你，有我妈。你去自首吧，这是我目前唯一能为你做的。徐承仁
。你现在就要为一个外人，把你的亲生父亲送到监狱，是吧？交换你。